Bonjour. Bienvenue à vous. C'était compliqué ce matin. Hein. Ça va, vous avez réussi à glisser jusqu'à l'église. En tout cas, bienvenue. Merci pour votre courage. Parce qu'il en faut un peu quand même pour, pour se déplacer, pour venir ici, pour célébrer ensemble le Seigneur. Et, et nous sommes vraiment invités à le faire. Il est là, il est présent au milieu de nous. Il veut nous remplir de sa présence vraiment. Il, il veut nous donner sa force, il veut aussi nous donner sa joie. Puisque c'est le thème du dimanche, la semaine dernière, on, on a partagé le thème du baptême de Jésus qui s'identifie à nous mais il vient aussi comme le prince de la joie et nous voulons nous, nous souvenir, nous rappeler que c'est la joie de l'éternel, la joie de l'éternel qui est notre force, même dans la difficulté, elle est notre force et nous pouvons nous appuyer sur lui et la recevoir. Nous avons tous reçu de sa part plénitude, c'est beau nous avons tout reçu de lui, nous avons reçu part à sa plénitude et nous avons reçu grâce sur grâce. J'ai souvent dit que ce verset-là, c'est comme si on se couche au bord de la mer et puis on laisse les vagues venir sur nous, ben, le Seigneur nous accorde sa grâce, et elle, il nous accorde encore sa grâce et encore sa grâce. Et, et moi je prie qu'elle puisse couler sur nous ce matin pendant ce culte. Amen je t'invite à chanter le premier chant « Grand Dieu, nous te louons, nous t'adorons Seigneur ». Les trois strophes.
Début du psaume 105, louez l'Éternel, faites appel à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles, placez votre fierté dans le nom du Seigneur, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez sa présence constamment. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendant d'Abraham, son serviteur et enfant de Jacob qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, sa parole pour mille générations. Le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan », c'est l'héritage qui est le vôtre. C'est l'héritage qui est le nôtre. Seigneur, tu veux nous, nous faire entrer dans, dans cette terre promise La terre promise, ce n'est pas, pas un lieu physique dans lequel nous sommes invités à nous installer, la terre promise, c'est d'être dans ta présence. C'est de pouvoir chercher ta face, de pouvoir recevoir ce que tu veux nous donner. Et nous te disons merci pour cette parole, nous te disons merci parce que tu es là au milieu de nous et tu déploies, comme une poule le fait sur ses poussins, tu déploies tes ailes sur tes enfants. Tu veux nous remplir de ta paix, tu veux nous remplir de ta joie. Et je l'ai dit tout à l'heure, ta joie, c'est notre force. Alors donne-nous de nous réjouir en toi. Je suis dans la joie. Oh, 
Le plus dur, c'est de chanter sa joie quand on est dans l'épreuve et la tristesse. Mais c'est là où elle devient notre force. C'est là où la joie de l'Éternel, la joie de notre Dieu devient notre force. Parce que tout est entre ses mains. Le commencement jusqu'à la fin. Et, et Père, nous sommes là devant toi pour... Pour te dire, euh, gloire à ton nom, louange à toi. Comme le dit le psaume 4, avant le psaume 105, je chanterai les louanges de l'éternel tous les jours de ma vie. De bénir ton nom, de célébrer ta gloire. Voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Voulons proclamer que tu es le Dieu de la vie, le Dieu de notre vie. Celui qui est là au commencement, qui est là à la fin. Celui qui nous tient dans sa main et qui ne nous lâche pas. Qui ne nous lâche pas. Alors nous déposons devant toi nos existences. Elles sont ce qu'elles sont. Et nous les remettons entre tes mains. Nous prions que, dans la joie comme dans la peine, tu viennes nous rejoindre et encore nous remplir de ta présence, encore nous remplir de ton esprit, qu'un esprit de force, de puissance, de sagesse, esprit de consolation, de vérité, esprit du Père descend sur nous. Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous. Merci d'être là. Merci de remplir chacun d'entre nous. Merci de remplir chacun, chacune d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour chanter la grandeur de notre Dieu, il est infiniment grand. Tu 
Seigneur dit à Moïse dans l'Exode, chapitre 33, « Je ferai ce que tu me demanderas. Je ferai ce que tu me demanderas parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Et Moïse dit, « Seigneur, j'aimerais voir ta gloire. » Et l'Éternel répond, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux faire compassion, veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais voilà un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. » Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Et lorsque j'enlèverai ma main, tu me verras par derrière, mais tu ne pourras pas voir mon visage. Et Paul écrit dans la première au Corinthiens, au chapitre 2. Pour ma part, frères et sœurs, écrit Paul, lorsque je suis venu chez vous, 
Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'étais faible, j'avais peur, j'étais tout tremblant chez vous, mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est ni de ce temps, ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, parce que s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu le révèle par son esprit car son esprit, il examine tout. Il examine tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Prions que le Seigneur révèle son cœur. Vraiment. Je vous invite à chanter à ton nom. Seigneur de la terre, 
Il était une fois, une fois une, une grande ville où les gens avaient un souci, c'est que au panneau stop, dans les intersections, les gens avaient tendance à ne pas vraiment s'arrêter, ils, ils glissaient sur le stop. C'est ce qu'ils disaient en tout cas. Puis le maire, il a, il a décidé alors de, de remédier à ce problème-là, parce qu'il voulait que les gens ils fassent attention, et ils s'arrêtent, et puis il a fait mettre à chaque panneau stop un autre juste à côté, ou juste avant. Un autre panneau stop, mais avec un petit commentaire. Premier panneau, c'était « Stop !»« Sentez les roses !» Le deuxième, c'était « Stop Non, mais il faut vraiment s'arrêter. Le troisième, c'est stop ou je le dis à ta mère. Stop au nom de l'amour. Et ça a marché. Les panneaux, ils étaient tellement humoristiques, tellement marrants, que les gens, ils s'arrêtaient au stop. Ne serait-ce que pour lire ce qui était écrit. Tout le monde se marie, sauf les autorités qui étaient chargées du code de la route, qui ont menacé le maire s'il ne les enlevait pas. Et donc, évidemment, il a obéi, puis il les a enlevés. C'était quoi le but Le but, c'était d'attirer l'attention pour que les conducteurs ils lisent le panneau et s'arrêtent enfin. Le stop, c'était un message qui était beaucoup trop important pour qu'on le néglige. Et c'est vrai. Moi, je le dis que les panneaux de signalisation, ils ont toujours été utilisés pour faire passer des messages, qu'ils soient rectangulaires, triangulaires, octogonaux ou ronds. Les messages qu'ils transmettent, ils sont souvent importants et parfois même, comme un stop, d'une importance vitale. Moi, j'aurais bien aimé que le chasse-neige qui est passé tout à l'heure, juste à côté de moi, il m'évite parce que j'en ai pris plein le pantalon. <rire> Et c'est vrai que vous n'allez pas consciemment brûler un stop à 150, sauf si vous avez envie de vous suicider. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, prévenez avant. D'accord Ce matin, dans le texte de ce jour, il est aussi question de panneaux de signalisation. Il est question de signes. Parce qu'à la fin du texte, il est dit dans l'évangile de Jean, « Tel fut à Cana le premier des signaux ou le premier des signes que donna Jésus. » Et voilà ce qui se passe, chapitre 2 de Jean. « Or le troisième jour, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. 
La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus lui répond, « Femme, qu'est-ce que tu me veux Qu'est-ce que j'en ai à faire Qu'ils aient plus de vin Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications et contenant chacune une centaine de litres. Et Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres et ils les remplirent jusqu'au bord. » Puisez maintenant, leur dit-il, apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Et l'organisateur du repas de noces, juive personne, il goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit, c'est bizarre quand même, mais tout homme... Il sert d'abord le bon vin, et puis quand tout le monde est bien éméché, il sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à maintenant. Et tel fut à Cana en Galilée le premier des, des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Il y a des gens très intelligents qui ont fait le calcul et qui ont découvert que dans l'Évangile, Jésus a accompli 35 signes, prodiges, miracles différents. Et ce n'est pas les seuls. Parce que Jean écrit à la fin de son Évangile, Jésus il a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier puisse contenir les livres qu'on écrirait. En d'autres mots, ça veut dire que Jésus il a sûrement fait encore plein d'autres choses que ceux qu'on connaît. Et même les 35 qu'on peut lire, ils ont tous pour but la même chose, nous apprendre quelque chose. Et Jésus les a fait, les a accomplis, pour qu'ils soient pour nous comme un signe, pour attirer, comme tous les signes, pour attirer notre attention. C'est d'ailleurs ce que Pierre il nous dit dans le premier message de l'Église à Pentecôte. Il dit « Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes comme vous le savez vous-même. » Et si j'ai cité la fin de Jean, il y a un autre verset qui dit « Jésus a accompli en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-là ceux ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Que vous ayez la vie. Jésus nous donne des signes pour que nous ayons la vie. Amen. Toute la question pour nous, c'est de savoir, mais finalement, à quoi ça sert ce miracle de l'eau changée en vin Alors, je vais vous le dire en... Trois points, rapidement, c'est pour ceux qui nous suivent aussi sur Internet, comme ça, si au bout du premier point, ils en ont marre, ils peuvent couper. Vous ne pouvez pas, hein, je veux dire, vous pouvez vous endormir si vous voulez, mais vous ne pouvez pas couper. Première chose, c'est que le Seigneur, il veut nous montrer qu'il est le prince de la joie, puisque c'est le thème du dimanche, il veut nous montrer que s'il est le Fils de Dieu, il est aussi le Fils du Dieu de la joie. Et c'est d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais le reproche que lui font les spécialistes de la religiosité, qui euh, font le reproche de se mettre à table avec les gens de mauvaise vie et de manger avec eux. Et puis dans leur religiosité, ces pharisiens et autres spécialistes de la loi, ils ont oublié ce que j'ai dit tout à l'heure au début du culte, c'est que la joie de l'éternel est notre force. Jésus, il ne nous donne pas des signes juste pour nous prouver qu'il est bien celui qui prétend être, mais ça va beaucoup plus loin. Vous savez, dans la loi de Moïse, pour prouver quelque chose devant un tribunal, il fallait deux ou trois témoins. Jésus, il dit « moi j'en ai quatre ». C'est cool, moi j'en ai quatre. Il a le témoignage de Jean-Baptiste, 
Vous savez, quand il dit euh, « C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Lui, il est plus grand que moi. Il a le témoignage du Père. C'est encore plus important. Il a le témoignage du Père au moment du baptême qu'on a vu la semaine dernière. Le Père, il lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il y a même un évangile qui rajoute « Écoutez-le. <rire> » Ceux qui entendent, écoutez ce que Jésus il a à vous dire. Puis il y a le témoignage de la prophétie de l'Ancien Testament. Et puis il y a le témoignage de ces miracles. Et c'est dans le même évangile que Jésus il dit, pour ma part j'ai un témoignage qui est encore plus grand que celui de Jean-Baptiste. Ce sont les œuvres que le Père m'a demandé d'accomplir. Ces œuvres même que je fais, ils témoignent à mon sujet que le Père c'est le Père qui m'a envoyé vers vous. » Et il veut, dès le début de son ministère, nous, nous apprendre à nous réjouir bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Vous savez quoi le, le, le miracle de Cana, il n'était même pas prévu au programme. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Quand sa mère vient lui dire « Ils n'ont plus de vin », Jésus dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire Qu'ils aient plus de vin. Mon heure, elle n'est pas venue. Moi, j'ai lu un jour un prédicateur qui a dit à ce sujet, je suggère à aucun de mes jeunes d'utiliser cette réponse à la maison avec leur propre mère. Si ta mère te dit, sors la poubelle, tu ne peux pas lui répondre, femme, qu'est-ce que j'en ai à faire de ta poubelle Mon heure n'est pas encore venue. Va faire ton lit. Femme, qu'est-ce que j'en ai à faire de mon lit <rire> Enfin, encore que. Hein. Mon heure n'est pas encore venue. Et il rajoute, si vous essayez cette réponse, vous allez découvrir que votre heure, elle va venir beaucoup plus vite que vous ne le pensez. <rire> C'est vrai. Ce miracle, il n'était pas dans le programme initial. Il faut qu'on garde à l'esprit qu'il est le premier signe des, de, le premier des signes que Jésus il accomplit pour manifester sa gloire. C'est quoi sa gloire ben, Une partie de cette gloire, c'est que nous reconnaissions qui il est vraiment, qu'il est celui qui écoute nos demandes, nos prières. Il est celui qui veut qu'on s'approche de lui sans avoir peur de demander, qu'il est celui qui cherche à être avec nous comme dans une fête, comme dans un repas de noces. Et, et ce miracle, c'est vrai que personne ne l'avait jamais vu avant. Hein. On a même eu des explications en fac de théologie où, où Jésus l'a emmené sa gourde de concentré de vin. Non mais il y a des trucs parfois, parce qu'on essaie de raisonner les choses qui sont irraisonnables. Il avait ramené sa, goutte de, de, sa gourde de concentré de vin pour mélanger avec de l'eau, pour que ça donne de la vinasse. Mais euh, pour faire 600 litres de vin, il faut quand même y aller. Même sa mère, elle n'avait pas vu quelque chose comme ça avant. Mais elle sait. Elle sait au fond qu'il peut répondre à ce besoin qui est finalement complètement inutile. Et elle fait même semblant de ne pas entendre ce qu'il lui répond, puisqu'elle va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait La réponse, elle est simple. Il le fait parce que sa mère l'a demandé. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le fils de Dieu descendu sur terre. Et il se laisse toucher par la demande d'une seule personne qui ne demande même pas pour elle-même, mais qui demande pour les autres. Qui est même prêt à nous donner de la même façon ce dont nous ou d'autres ont besoin. Rappelez-vous, si ton enfant te demande du pain, est-ce que tu vas lui donner une pierre Si tu te demandes un œuf, est-ce que tu vas lui donner un serpent L'œuf, c'est juste la friandise. Et il y a sûrement des tas de raisons pour que le Seigneur il ne nous donne pas toujours 
tout ce que nous lui demandons. Mais le point de départ important pour moi, c'est le suivant. Commencez par lui demander. Commencez par lui demander. Et demandez avec foi. Moi, dans ce texte, il y a une deuxième chose qui m'a frappé, qui est aussi importante, c'est qu'il fait remplir ces, ces six jarres de pierre destinées à la purification, chacune de 100 litres. Ou bien ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens à ce mariage, comme souvent dans les repas de fête juive. Hein. Ou alors c'est que les gens ils avaient besoin de beaucoup se purifier. Hein. Et ces jarres n'étaient pas n'importe lesquelles. Il aurait pu prendre les jarres de vin consignées, hein, celles qui étaient vides. Pourquoi il prend celles-là Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on prenne ces jarres de purification et qu'on les remplisse d'eau ben, Je vais vous le dire aussi, parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour purifier. Il est venu pour changer et transformer nos vies. Zacharie, le prophète, il a dit un jour, ce jour-là, quand il viendra, une source va jaillir pour la famille de David et les habitants de Jérusalem pour laver tous les péchés et toutes les souillures. Quand le Messie va venir, il va tout nettoyer pour que nous puissions nous réjouir en lui. Et c'est une question pour nous. Est-ce que vous ne vous sentez pas plus propre quand vous êtes lavé que si vous sentez le purin Et quand Jésus transforme l'eau en vin, il annonce juste sa mort sur la croix. L'eau nous nettoie et le sang nous purifie. Et rappelez-vous que quand on a percé son côté, quand il est mort sur la croix, quand on lui a enfoncé la lance dans le côté, qu'est-ce qui en est sorti C'est l'eau et le sang Je vous donne une image. C'est comme cette boîte de conserve. Ça va, vous voyez tout ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'on colle une étiquette sur la boîte de conserve ben, C'est juste pour que vous sachiez ce qu'il y a dedans. D'accord Parfois, au grenier de Joseph, on a des conserves, il n'y a pas d'étiquette. Ben, tu es bien embêté, tu vas dire aux gens... Ben, c'est pour vous, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On colle une étiquette, une image sur la boîte de conserve parce qu'elle nous montre ce qu'il y a dedans. Mais franchement, si vous avez faim, vous n'allez pas manger l'étiquette. Non Vous allez ouvrir la boîte et vous allez manger ce qu'il y a dedans. Ben, C'est un peu comme notre baptême. C'est exactement la même chose. C'est l'image de quelque chose que Dieu veut faire en nous. Pierre, il écrit dans sa première lettre, je vais juste vous lire ce petit texte, « Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. » C'est alors qu'il allait proclamer même l'Évangile aux esprits en prison. Cela même qui avait été rebelle autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé pendant qu'il construisait l'arche. Et un petit nombre de personnes, huit personnes, sont entrées dans l'arche et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une image. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience pour Dieu. Frères et sœurs, il n'y a rien de magique dans l'eau. Hein. C'est comme l'étiquette de la boîte de conserve. Et c'est l'image de ce que Dieu veut faire en nous pour que nous puissions atteindre la vraie joie. Il faut qu'on soit vraiment libre. Comme Paul le dit, nous sommes ensevelis avec Christ pour recevoir la vie nouvelle. Cet ensevelissement, ce n'est pas un vrai ensevelissement, mais c'est dans l'esprit qui se produit. Puis il y a une dernière chose que je voulais vous dire ce matin. La mère de Jésus, Marie, elle dit quelque chose qui est puissant, même si elle ne s'en rend pas compte. 
Elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira de faire. S'il ne l'avait pas fait, il n'y aurait pas eu de miracle. Moi, j'ai envie de vous dire ce matin, si nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire, on ne verra sans doute pas beaucoup de miracles. Et si nous faisons ce qu'il nous dit, je vais le dire comme ça, nous allons rire comme jamais. Et parfois même pleurer de joie. J'ai envie de vous dire aussi que si on est chrétien, ce que Jésus nous dit, ce n'est pas négociable. S'il nous dit de faire quelque chose, alors faisons-le. Parce que ça vaudra toujours la peine. Et ça nous remplira de la vraie joie. Amen. s'invite à vous lever. Nous savons, Seigneur, que tu as préparé pour nous un repas de noces dans le ciel. C'est comme ça que ta parole, elle, elle décrit le paradis. Nous savons que c'est à cette table où nous sommes invités que toi tu présideras et on pourra se réjouir éternellement avec toi. Et cette joie, tu veux déjà nous la donner aujourd'hui, parce que tu es le prince de la joie, parce que tu veux que tes enfants, dans cette liberté que tu leur donnes, ils s'approchent de toi avec, avec simplicité, qu'ils osent demander, qu'ils osent même être courageux dans leurs demandes, qu'ils osent être audacieux pour que s'accomplissent aussi les signes, les prodiges et les miracles que tu veux faire au milieu de nous. Père, nous osons nous approcher de toi sans crainte, avec un profond respect, mais sans crainte, sans peur, parce que tu es notre Père. Et que ce que tu veux, Seigneur, c'est que nous soyons proches de toi, comme des enfants qui ose lever les yeux, qui ose lever les mains, qui ose demander. Pour que tu remplisses notre cœur de reconnaissance et de joie pour tout ce que tu as accompli. Merci parce qu'au travers des signes, tu nous montres le chemin. Tu nous montres qui tu es, tu nous montres qui est le Père, tu nous montres, Jésus, par ton esprit, ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire pour que ta gloire éclate, pour que nous soyons remplis de cette joie qui s'arrêtera un jour jamais. Merci de tendre ta main sur chacun d'entre nous, de nous garder en toi. Continue de transformer nos vies. Continue de, de nous libérer de ce qui a besoin de l'être. Continue de faire du bien à chacun d'entre nous. Merci, parce que nous pouvons chanter ensemble que tu es celui qui a transformé, tu as changé l'eau en vin.
On pourrait se prendre juste le temps de, de déposer nos besoins devant le Seigneur. Juste venir devant toi, Père. Tu connais notre misère, tu connais nos faiblesses, tu connais notre impatience, tu connais les choses compliquées auxquelles nous devons faire face. Et ce matin, dans ce culte, nous ne nous approchons pas de n'importe qui. Et nous ne venons pas avec nos besoins devant n'importe qui, mais devant toi, le Seigneur du monde, le Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, le Père aimant, le Prince de la joie et le Prince de la paix, 
le Créateur des cieux et de la terre et celui qui tient nos vies. Alors entends notre prière, entends le cri de nos cœurs, entends la faiblesse de notre foi, entends la force que tu nous donnes. Reçois notre demande, nos demandes, souvent multiples. Voulons te dire, Seigneur, ce matin que nous t'avons confié nos vies, les avons remises entre tes mains. Voulons te dire que nous te faisons confiance en toutes choses. Que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Que ce que tu as fait pour Moïse en le cachant dans le creux du rocher, en faisant passer ta bonté devant lui, tu le fais encore aujourd'hui. Cache-nous au creux du rocher si nous en avons besoin. Ce que tu as fait au travers de Jésus, tu le fais encore aujourd'hui. Peut-être pas changer l'eau en vain et transformer notre vie. Transformer les circonstances de nos vies. Ce que tu as fait dans la première église, tu continues encore de le faire aujourd'hui. Parce que comme nous l'avons chanté, tu es le plus grand et le plus haut. Il n'y a personne qui soit aussi puissant que toi. Et nous le croyons pour nous-mêmes et pour les nôtres. Nous appelons, Père, ta grâce sur chacune de nos maisons, sur nos familles, sur nos parents, nos enfants, sur nos bien-aimés et même nos ennemis. Que ta grâce coule, qu'elle coule sur nos maisons, qu'elle coule sur nos villages. Merci parce que tu nous dis comme la pluie ou la neige descend du ciel et ne remonte pas sans avoir produit son effet. De la même façon, ta parole, elle ne descend pas sans produire son effet en nous, autour de nous. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous confessons ce matin ensemble. En te priant, comme Jésus nous a appris à le faire, te disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.